皇帝陛下为筹集赈灾善款，竟拿丹书铁券为诱，号召官员加赈捐款。小姐，那个讨厌的村妇也来了。这个讨厌的女人越不想见她，越在本小姐眼前晃悠，真是天堂有路她不走，地狱无门她偏要来。走，咱们去会会那个山野村姑。小姐，老爷不是说了吗？不让咱们招惹她，咱们还是别搭理她了。那个村姑可不好对付。他一个山野村姑有什么本事？跟我走，咱们就去好好奚落奚落这个没见过世面的贱东西。姐姐，你在说什么？什么贱东西？婉儿，那个就是顾王府的村姑，就是她让我丢尽了脸面。哇，那就是顾王妃啊，长得真漂亮。漂亮个屁呀、啊！她有我漂亮吗？身上一股子山野气息，难登大雅之堂。赵婉闻言，觉得有点反胃。你可真不知道害臊，还好意思和人家比美？就你这身段，长相。哪一样也比不过人家啊！对对对，姐姐漂亮，姐姐比她可漂亮百倍千倍。走，婉儿，咱们找村姑消遣一番去。王妃，你快看，那个刁蛮的大小姐也来了，好像不太高兴呢。要不咱俩还是躲躲吧，跟这种被惯坏了的人没必要硬刚。明月，咱们如果躲了，更增长了他嚣张气焰，他下次见到咱们会蹬鼻子上脸的。这不是顾哥哥的王妃吗？你怎么也来这了？怎么？有谁规定本王妃不能来吗？你当这是农村大吉呢？告诉你，今天是朝廷举办的募捐会，所有家眷可是都得捐款的，不是让你来凑热闹的。李小姐，你这种人真是世间少有，你怎么知道我不是来捐款的？再说了，你出门以前咋不好好检查检查？怎么总是忘带东西呢？你要是不想被人嘲笑，听我一句劝，赶紧回去准备好再来。嗯。翠竹，我身上有什么不对吗？小姐，没毛病呀。李小姐，你记得出门把脑子带上就行了。顾王妃，今天本小姐不想和你争吵，我就问问你，你打算捐多少银子啊？我捐多少和你有毛线关系吗？哟，给你点好脸，你倒还装上了。今天可是沈贵妃主持这个募捐会，别到时捐的银子太少，丢了顾府的脸面。放心，定让你惊掉下巴。金掉下巴倒无所谓，别让人笑掉大牙就成。贵妃娘娘驾到、嗯，在场所有人瞬间安静下来，纷纷朝主位望去，就见一个雍容华贵的女子缓缓走了进来。见过贵妃娘娘，大家无需客气，快快落座。今天我很高兴能主持这场皇家募捐会，想必大家都对本次活动都有了大概的了解，希望众家眷多多支持。好了，我也就不再多说什么，现在募捐开始。为了募捐的公平公正，每一个募捐人。轮流到前边这个屏风后，用笔墨写下捐献的金额，写好署名，投掷到一旁的募捐箱里。稍后会有专人统计每一位家眷捐款的数额，凡写下捐献金额者，今日必当结亲，违者按欺君之罪发落。捐款最多者，赏赐皇家丹书铁券。来人啊，把东西呈上来。接着就见一个太监双手托着丹书铁券，快步走到近前。哇，这就是传说中的丹书铁券，要不说是免死金牌呢？原来真是黄金打造的啊！是啊，这么厚需要不少金子吧？哎呀，这金不金的不重要，关键是这东西太珍贵了。皇家募捐会现在开始，请在座的夫人逐个上前书写募捐金，记住你们只有一次机会。众人早就等待不及，一个一个排好队往屏风后面去。不多时，众人都写好了捐献金额。启禀贵妃娘娘，所有家眷都已写好捐赠金额，奴婢在一旁监督，全都合规合理。现在我宣布。募捐结束，请在座的夫人、小姐稍作休息，稍后就会宣读各府捐款金额。贵妃娘娘辛苦了，诸位谬赞了。能为大庆朝出一份力，乃是本宫的荣幸。今天我也把这些年攒下的月银，还有皇上赏赐的一些首饰一并捐了。虽然不多，只有两万两银子，可这也是我的一点心意。贵妃娘娘为国为民，舍己为公，真是万民之幸。是啊，贵妃以大局为重，真是深明大义，值得我们学习。大家言重了，好了，现在开始宣读各府所捐金额。在宣读前，我重申一次，所捐款项必须今日交齐，违者按欺君之罪交于大理寺处理。都听明白了吧？娘娘，娘娘我们都知道，您就先先募捐结果结果吧。韩府捐款白银四百万两。哎呀，我的天啊，四百万两，这这也太有钱了！看来这丹书铁券非韩府莫属。任府捐款白银五千两，金府捐款白银八千两。徐府捐款白银五百万两，哎呀呀，五百万两银子，那可是一座银山，这是要吓死人的节奏啊！可不是，我这还以为四百万两就是最多的了，没想到还有更多的。
，真是人外有人，天外有天，有钱人真是多啊！完了，一切全完了，我的银子没了，这可是我们家所有的积蓄，现在啥都没得到，我回去该怎么和老爷交代啊？此时赵婉儿和李梦瑶都蒙圈了，怎么也有人捐五百万两银子，早知道自己就写五百万零一两了。赵府，赵婉儿捐赠五百万两白银，完了，银子没了，我不让我爹捐，他就是不听，这下好了。鸡飞蛋打，连本上苍了。以后我连嫁妆都拿不出来了。婉儿，你有时候真是太笨了，捐的都一样才好呢，那不就是并列第一吗？瑶儿姐姐，你的意思是说我也能得到丹书铁券了？对呀、啊，只要没有人捐的银子超过五百万两，那咱们就每人一块。真的吗？要是这样，真是太好了。沈贵妃又宣读了几份。当宣读到李梦瑶捐款五百万两时，又引起一阵骚动。哎呦我去，这到底是怎么回事？咋这么多捐五百万两的？看来为了丹书铁券，这些人可都是下了血本啊！谁说不是呢？要是我有钱，我也捐，毕竟那可是能抵命的免死金牌。可现在有三个捐的一样，这该怎么算？咋也不能把这丹书铁券分成三份吧？你们在这着啥急？没看见还没宣读完呢？万一还有更多的，那不就不用分了？贵妃娘娘，现在出现三个相同金额的捐款，不知道该怎么选出捐款最多者。诸位家眷不用着急，等宣读过后，如有多人并列第一，说明大家一心为皇上分忧，我会如实请奏皇上，给拔得头筹者每人颁发一块丹书铁券。赵婉儿听到这个答复，更是欣喜若狂，脸上掩饰不住的笑意，就好像他们已经是第一名一般。丁甜甜看着他们，都摆出一副势在必得的神情，觉得有些好笑。笑吧，现在笑得多欢，一会儿哭的就有多惨。区区五百万两银子就想得到丹书铁券，真是异想天开。贵妃娘娘，现在大家都等不及了，您就宣布最终获得者吧。李小姐，不要着急，所有的捐款宣读完，我便会宣布最终获得者。王夫人，五万两银子。孙夫人，一万两银子。这个时候，明月紧张的手心都是汗，她不想听到当众宣布自家王妃捐赠一百箱粮食，要是那样。王妃将会被这些贵妇奚落嘲笑。顾王府捐赠一百万两，我的天哪，这顾王府也太有钱了，一出手就是一百万两银子。顾王爷战功赫赫，皇上可没少赏赐他金银珠宝，人家有花不完的钱。人家顾王爷可不是贪财的主，听传闻他把赏赐的那些金银珠宝全都送给了手下的部将，那他又哪来的这么多钱呢？听说顾王爷娶了一个特别有钱的女子为妃。前些日子闹着完事的，就把长阳街的吉祥楼给买下来了。你们想想，他得多有钱！丁甜甜见贵妃停了下来，她看向沈贵妃，见她也一脸探究的打量着自己，微微点头，示意她继续。沈贵妃见她一脸从容，不似写错了字，心下稍安，抬手示意大家安静，一脸郑重的宣读道：“古王府捐一百万两黄金。”那个王妃财大气粗，为了丹书铁券也是拼了。在贵妃主持的捐款宴会上，别人都是几万、几十万白银的捐，可她一出手就是一百万两黄金。顾王府捐一百万两黄金，这句话一出口，满场皆惊。赵婉儿愣住了，李梦瑶彻底傻眼了，在场所有人都惊呆了。明月也懵了，本以为主子捐了一百箱粮食，可现在却变成了一百万两黄金。王府哪有一百万两金子？这可咋办啊？王王妃，这这……丁甜甜挥挥手，眼神示意她别慌。哎呦，怎么竟还有捐黄金的？这不是闹着玩吧？是啊，这也太有钱了，没搞错吧？我的乖乖，这才叫大手笔。一出手就是一个大闷雷，不可能，这尊父绝不可能捐出一百万两金子，他绝对没有这个本事，能挣这么多钱，他肯定是在说大话。瑶儿姐姐，你就别说这些了，现在咱们什么都没了，以后的日子该咋办啊？婉儿妹妹，你别慌，我不相信他能捐这么多黄金，这一定是个误会，肯定是村妇不会写字，把白银写成了黄金。贵妃娘娘，我有话要说。李小姐想要说什么？回禀贵妃娘娘，我觉得顾王妃肯定闹了个大笑话，她把捐献金额写错了。李小姐何出此言？你怎么知道是顾王妃写错了？贵妃娘娘有所不知，顾王妃就是顾王爷回家省亲带回来的一个乡下妞。我觉得她都不知道一百万两黄金是个什么概念，所以我觉得她是写错了。顾王妃，李小姐的话你都听到了吗？对于她的话你可认同？你要是真的写错了，本妃念在你不懂规矩，可以再给你一次机会。多谢贵妃娘娘照顾，不过李小姐多虑了。顾王府所捐赠的就是一百万两黄金，未曾写错。顾王妃，你少在这巧言善辩。既然你说你捐了一百万两黄金，现在拿出来让我们开开眼吧。不过我可提醒你，要是拿不出来这么多钱，就是犯了欺君罔上之罪，那可是要杀头的。
：“李小姐，这是皇家募捐会，不该你说话的时候就闭嘴，别一点规矩不懂。现在沈贵妃还没有说什么，岂容你在此大放厥词？”顾王妃，既然你未曾写错，为了打消众位夫人、小姐的疑虑，请你上前交付款额。贵妃娘娘，请稍等一下。明月，让花荣等人把箱子抬进来吧。是王妃，奴婢这就去。明月，里面怎么样了？你是不是出来让我们把木箱拉回王府的？阿大哥，你说错了，王妃让你们把木箱拉进去别院。王妃捐了一百万两黄金，多多少？一百万两黄金。娘呀，王妃这是要干啥？就是卖了顾王府，咱们也凑不出来一百万两黄金啊！行了，王妃做事自然有她的道理，咱们服从就是了。赶紧的赶着马车进去。好吧，事到如今，伸头也是一刀，缩头也是一刀，就看看王妃葫芦里卖的啥药吧。明月让花贵把马车赶别院，赶紧回来复命。启禀王妃，您吩咐的东西都已经拉进了别院。好，贵妃娘娘，顾府所捐百万两黄金已经拉进了别院，请娘娘随我过去查验。好，来人，随本宫过去看看。众人随贵妃来到内院，只见一辆辆马车上载满了木箱。把箱子打开，请贵妃娘娘过目。是王妃。把箱子打开。花贵吩咐手下打开箱子，就见一道道金光闪过。一个个金元宝呈现在眼前，看的人眼花缭乱。李梦瑶看着那耀眼的金条，心彻底死了。他不知道自己该怎么回去向爹爹解释，毕竟那是李府全部的家伙。婉儿，提起精神来，记住，现在这个村夫就是咱们共同的敌人。要是没有他在这瞎搅和，甘肃铁券非你我莫属。瑶儿姐姐，这个村姑搅黄了咱们的好事，我不会放过他的。你别着急，等回去我就让我爹想办法弄死他，绝不会让他好过。瑶儿姐姐，求人不如求己。顾王妃一日不除，难解我心头之恨。婉儿妹妹，你有啥好主意，说来听听。赵婉儿把嘴凑近李梦瑶耳边耳语起来。李梦瑶越听脸上的表情越兴奋，一脸扭曲。好，婉儿妹妹的主意正合我意。顾王妃果然令人刮目相看，你这一百万两黄金可真是替皇上解了愁。贵妃娘娘客气，作为大庆朝的子民，朝廷有难，人人理应出一份力。这些是我经商多年的全部积蓄。还有至亲所赠的财富，今日一并捐给朝廷，希望受灾的百姓早日能返回家园。丁甜甜说至亲所赠，是因为他知道皇上定会调查一百万两黄金的来源，把周叔赠你财产的事说了，皇上才不会起疑，自己的封建秘密才不会暴露。好，好，顾王妃深明大义，真是大庆子民学习的楷模啊！今日募捐，顾王府拔得头筹，获得皇家御赐的丹书铁券。话音一落，随从便端着托盘走过来。顾王妃，这就是丹书铁券。俗称免死金牌，关键时能保人一命，你可要妥善收藏。多谢贵妃娘娘提醒，臣妇谨记在心。今日募捐会就到此截止，谢谢大家替朝廷分忧解难。一会儿还有酒席宴会，各位夫人小姐一定要吃好喝好。李梦瑶从皇家别院回来，她满肚子自委屈，满腔的仇恨想要对爹爹说：“小姐，你可要冷静，尽量把话说得委婉一些，奴婢担心老爷受不了这个打击啊。”翠竹，你放心，我知道该怎么办了。你见机行事，时不时配合我一下就行。好的，小姐，我明白了，咱们去见老爷吧。不急，我在酝酿酝酿情绪。李梦瑶说完，使劲在自己腰上揉了揉，疼得她瞬间红了眼眶。此时，李达正惬意的在椅子上闭目养神，一想到宝贝女儿准能把丹书铁券抱回来，心里就觉得美滋滋的。爹爹啊，女儿不孝，咱家往后的日子没法过了。哎呦，我的娘啊，吓死宝宝了！爹爹，你你这是咋了？瑶儿，你回来了。爹爹没事，刚才睡一怔了。爹爹，你真讨厌，跟扎的湿湿的，快要吓死我了。你大白天的睡什么觉？要是把我吓死，你可就没女儿了。哎呦呦，爹爹的宝贝女儿不怕，是爹爹不对。瑶儿，你怎么回来了？难道皇家募捐会结束了？李梦瑶一怔，心里咯噔一下，坏了，咋把正事忘了？刚才想好的说辞，全都被这一惊一乍的老家伙弄乱套了，真是添乱。瑶儿，你别说话，让爹爹猜猜。刚才我做了一个梦，梦见你捐了五十两银子，就给我弄回来三块免死金牌。照这样推算，应该是个吉兆。爹，你别说了，老爷、小姐他……你闭嘴，别说话，让我自己猜。肯定我女儿是拔得了头筹。爹爹为官多年，可还从没有见过丹书铁券长啥样？瑶儿，快快拿出来，让爹爹看看，开开眼。爹爹，女儿无能，没能得到丹书铁卷。啥？没得到？这怎么可能？李达瞬间蒙圈了，完了，白他娘的高兴了。本想着弄个护身符傍身，现在看来彻底没戏了。但见女儿哭得一脸委屈，也只得规劝。算了，瑶儿，这不能怪你。谁让丹书铁卷那么诱人呢
，文武百官肯定争着抢着想要得到。看来那东西不属于咱们，一切随缘吧。爹爹，可那银子都捐出去了。行了，心疼也回不来了，捐就捐了吧，就当花钱打水漂了，多大的事啊！嗯，爹，你真这么想啊？那可不是咋地，不就是钱吗？钱是王八蛋。花完咱再赚，更何况咱家挣钱毫不费力，随便敛吧敛吧，好赖一年也能有个百八十万两银子的进项。爹爹，我捐的钱稍稍有点多，捐了多少？我捐了这些，五千两，五万两。见他不停的摇头，李达心里哇凉哇凉的。五十万两就五十万两吧，就当给是积德行善了。爹爹，你再猜？啥？不是五十万两银子？那那那不就、啊？李达听闻家产没了，眼前一黑，晕倒过去。爹爹啊，你可不能死啊！你要是死了，瑶儿可就没人管了。小姐，以前我听说过，人要是晕倒或者假死，掐人中就能活过来；要是耽搁时间久了，就来不及了。那你快掐人中。小姐，我我只是听人说过，可不知道人中在哪呀。啥？你不知道在哪？李梦瑶急得抓耳挠腮，眼睛在李达身上打量着。满脸嫌弃的用手一指，哦，贵族，那应该就是人中，你赶紧下手。这、这、这咋掐啊？翠竹看着李梦瑶手指的地方，一脸为难。小姐，要不别下手，直接用脚踩得了。哎呀，我不管你是用手掐还是抬脚踹，只要把我爹弄活过来就行啊。好吧，那我可下脚了。翠竹摆正身子，抬腿对准李达的人中，咬牙闭眼，狠狠的就踹了过去。嘿，李达遭受这猛烈的一击，瞬间醒了过来。你这个该死的东西，踢我干啥？真要疼死我了！不是老爷，我这这是在踢人中救你啊！哎呦，你这个贱坯子，哪有你这么救人的？这要是在狠点就踢碎了！老爷饶命，奴婢头一次救人，掌握不好力度，请老爷恕罪。太好了，爹爹，你就别怪翠竹了，他刚才可是救你一命啊！我这没急死，好险没被你们给踢死。人中在鼻子下边，你们踢我这干啥？真他娘的瞎胡闹，这可是要命的地方啊！对不起，爹爹，我们不知道你人中长鼻子下了。哎呦，我的宝贝闺女，没事你就多读读书，终归是有用的。不是我的人中长鼻子下了，是所有人的人中都长在鼻子下。行了，爹爹，你活过来就行了，赶紧起来吧。哎呦，我的老爷，你这是咋了？咋还坐地上了？赶紧起来。你你死哪去了？害得我差点被人踢死。老爷，你忘了，是你让我吩咐下人去准备酒菜，专等小姐抱着丹书铁券回来庆祝吗？鸡也飞了，蛋也碎了，啥他娘的都没了，还庆祝个屁啊！老爷，你你那真碎了，碎你娘个脑袋！我的意思是说，丹书铁券没得到，银子也没了，你这混蛋玩意儿，整天脑子里想啥呢？小的多嘴，小的错了。女儿啊，跟爹说说，这这到底咋回事啊？李梦瑶随即把募捐会上的是天之家业的说了一遍，还不是那个村姑瞎捣乱，要不丹书铁券非李府莫属。当时我和赵婉儿、徐夫人并列第一。都是五百万两，沈贵妃都答应了，一人一块丹书铁券。可谁成想那个村姑竟然捐一百万两黄金，啥玩意儿？一百万两黄金？哎呀，这可不是小数目，看来这顾王爷还真捡了个大宝贝。他算个屁宝贝，我看他也就那点儿糟钱，为了对付咱们李府，他都给嘚瑟出来了。完了，我的钱，我的银子，我的铁牌子，啥都没了。这这这这以后我可咋活、啊？老爷别着急，俗话说。留得青山在，不愁没柴烧。不就是区区几百万两银子吗？别忘了，有人可是非常舍得花钱的。到时你狠狠地敲他一笔，不就得了？李达知道他指的是什么，可受那些钱令他心神不宁，寝食难安。这要是东窗事发，那可是诛九族的死罪啊！正三，你别说了，那种钱还是不要的好。爹，你别板着个脸难过了，钱都没了，你这样有用吗？有这功夫，你还是赶紧想想怎么对付那个该死村妇。哎呀，瑶儿，爹求求你了，先让爹静会儿行不？我现在心里头烦着呢，这里没你的事了，赶紧该干啥干啥去吧。爹，那我走了。郑管家，你可看好我爹，要是他再晕倒，你就踢他，不是掐他，掐他人中就行。行行行，小姐你就别说了，这些我都懂。这个该死的乡巴佬让我损失了全部家当，要是不除掉他，难平我心中这口恶气。老爷说的对，现在就应该想办法除掉那姓丁的，把他手中的财富统统占为己有。你的意思是那乡巴佬还有钱？老爷，你想想，他一出手就是一百万两黄金，如果他手中没钱，不可能出手如此阔绰。据平州城那边传来的消息，林毅和洪大脑袋绞尽心机找的宝藏，都已被周人无偿送给了这个死丫头。朱府可是百年世家，老爷你想想，那得有多少钱呢、啊？你说的有道理，那乡巴佬肯定还有银子。
。洪大脑袋那个城市不足败是有余的东西，宝藏没弄到，竟还把小命丢了。老爷，这是也怪不得洪大脑袋，谁让他碰上顾青林了呢？要不然咱们也不会这么被动。是啊，现在看来顾青林就是我命中的克星发财的绊脚石。若是不搬掉他，我李府永无宁日。可是他现在手里有了免死牌，暗地里没法下手，明面上还弄不死，你看这可怎么办是好？老爷，正所谓功高盖主，顾青林已是王爷，如今他又捐出一百万两黄金，我们何不在这上面做些文章？只要让皇上和他有了隔阂，我们就有机会了。好，好啊，正三，没看出来你还有点脑子，就按你说的去做吧。记住，做的隐蔽点，别让人知道是李府干的。老爷放心，绝对做的神不知鬼不觉。李达头痛欲裂，损失了五百万两白银不说，竟然连根毛都没得到。赵宰相啊，赵宰相，要不是你这个老狐狸拉我下水，我也不至于像现在这样胆战心惊，急于得到丹书铁券。你说你跟狗日国串通，你拉我干啥？这要是让皇上查出来，咱们都得掉脑袋。甜甜，你可回来了，快坐下歇歇。青林哥，我不累。甜甜，刚才传来消息，说你为赈灾捐了一百万两黄金，这这是不是真的？青林哥，你这是听谁说的？甜甜，现在京都大街小巷都传遍了，你就说是不是真的？青林哥，传言不假，是真的。甜甜，这怎么可能？你不是把钱都买酒楼了吗？青林哥，不过我运气好，捡了一个隐形的富豪，周叔把他们家百年攒下的基业都给我了，所以我才捐了一百万两黄金。再者说，我以前做生意可是赚了不少钱的，难道你不相信我有这个本事吗？甜甜，我信你，不过就是感到有点意外罢了。周叔竟然把钱都给了你，他对你真好。那必须的，好了，青林哥，你就别意外了，看我给你带什么回来了。丁甜甜说着，从明月手里接过木箱，打开盖子，你看，这就是丹书铁卷，民间百姓称为免死金牌。甜甜，免死牌名字叫的好听，可这东西关键时刻未必能保命。君要臣死，臣不得不死。这丹书铁卷不过就是图个心理慰藉罢了。青林哥，你说的我都懂。自古伴君如伴虎吗？有没有丹书铁卷不重要，我就是想为灾民做点力所能及的好事，为咱们多积些福报。甜甜，你真是太善良了。好了，你就别再夸我了。谁让我是你的王妃呢？这都是咱们应该做的。青林哥，皇上收到捐款，咱们施粥是不是也该快结束了？明日施粥应该是最后一天，具体也得看皇上怎么安排。不过这次募捐收到这么多钱，皇上应该感到很意外。是啊，青林哥，你都不知道当时那些贵妇为了得到丹书铁券，互相打听彼此捐多少钱，他们没一个人说实话的，都说捐三五百两银子。结果到了捐款时，有三个捐了五百万两的，一位捐了四百万两银子的。最后我力挽狂澜，替皇上省下两块丹书铁券，我是不是很厉害？我的王妃确实厉害，不过你同时也树敌了。那三个人可是睚眦必报，以后出门你一定要带上花容、花桂，防止小人使坏。放心吧，我不会太晚出去的。一日，丁甜甜刚吃过早饭，就见花容从门外走了进来。启禀王妃，属下打探到李府家的产业了。他名下都有什么产业？说来听听。王妃，李府的产业很多，当铺、银号还有布行等。但是他们形势十分隐蔽，没有确切的证据证明是李府的。至于粮店，好像也没有。不过，京都里最大的粮店金米商行和李府管家往来密切，而且这次赈灾的粮食也从金米粮店收购了一批，但是不能证明就是他们的粮食出了问题。这金米商行在什么地方？在城东粮食街。听说他们很少做本地人的买卖，都和外人做生意。嗯，丁甜甜闻言不由心里吃了一惊。没想到这金米商行生意做得还挺大。如果是你陷害不腐，那你准备好迎接狂风暴雨吧！我要让你尝尝以其人之道还其人之身的道理。好了，我知道了，你先下去吧。是，属下遵命。明月，咱们去金米商行探探虚实。王妃，王爷知道会怪罪的。没事，咱们乔装一番，不会有人认出来的。那好吧，王妃。不多时，二人便穿戴完毕。此时的丁甜甜嫣然就是一个俊俏的富家阔少。王妃，你配上这身衣服，不知道的还真能把你当成一位公子呢。明月，你也要小心点，一会咱们出去，你要是被哪家大小姐看上，再想招你为成龙家婿，那可就麻烦了。王妃，你放心，别人才不会看上我，要说看上你才是极有可能的，你要小心才是。你这个坏丫头，还敢打趣我，看我不痒痒你！<笑>王妃饶命，我不敢了。
，明月，从现在开始，你就是我的小伙计，我就是你的东家。一会儿出去了，你可不要说错话。”是王妃，不不不，遵命东家。好，咱们出发。二人出了王府，径直来到城东的金米商行。记住，别叫错了。东家，我不会叫错，就是有点害怕。怕什么？咱们也不是偷东西去，放自然点。你跟在我身后就行。丁甜甜说完，大摇大摆走了进去。此时，店里的两个店伙计正在闲聊，见有人来了，其中一个瘦子连忙朝外摆手：“出去，出去，这里不做生意。”怎么回事？难道这里不是粮店？是粮店没错，但我们不对外做生意，你还是去别的粮店看看吧。小二哥，这就有点说不通了。既然是卖粮食的，怎么能把上门的客人往外撵呢？这位小公子，一看你就是个外地人，肯定是第一次来本店吧？你们开的是店，迎的是客，难不成你们瞧不起外地人？我告诉你们，我家在德州城，可是首富。莫说你们一个小小的金米粮站，就是整个京都的粮食，我也能一并给收购了。你就说这买卖你们做不做吧？公子，实在不是小店不做你的生意，而是在京都，只要是做粮食生意的，都知道我们金米商行只做外遇人生意。你还是赶紧离开吧，瘦猴子，你别啥都说，要是让东家听到你乱说，小心丢了你的狗头。二胖子，你闭嘴，啥都有你说话的份啊！你给我眯着得了。这位公子一看就是外地人，他能知道啥？我要是不告诉他，下次他不还得来麻烦咱们啊？小二哥，你看人挺准，生意上的事我确实不懂，但是为了我将来能继承家业，被逼无奈。特意来京都学做生意，本想收个几百万斤粮食，小试牛刀，没成想你们还不做我的生意，真是出师不利呀！这是哪来的败家子？真是太他娘的能吹了！几百万斤粮食叫小试牛刀，这人要跑起来真叫一个欠揍！这位公子，对不起，我们店真不对外做生意，您是做大买卖的人，我们店小，容不下您这尊大佛。您啊，还是到别的地方转转去吧。这就是你的不对了。你们开门做的是生意，哪有往外撵人的道理？我还就跟你说，本少爷有个怪脾气，越是像你们这样让人难以理喻的商家，我越是要和你们做生意。我说这位公子，你听不懂人话吗？我们只和外遇人做生意，不接待本地商人。你要没事赶紧走，别没事找事。告诉你，我们东家可不是你能得罪起的。你这话说的又不对了，我倒这是来谈生意，不是来找事的。既然你这么不讲理。我不管你们东家有多厉害，我就还和你犟上了。你赶紧把你东家叫出来，我就问问他为啥不做我的生意。他这一番话可把身后的明月吓坏了。少爷，他们既然不做咱们生意，那咱们到别处看看吧。你别说话，本少爷长这么大还没受如此冷遇。今天这生意我做定了。这位公子，你也别难为我们俩。实话告诉你，我们店掌柜平时根本不来店里，这里也没有管事的。我们店的大东家。不是你想见就能见的，你呀、啊，听我一句劝，赶紧走吧。你这是瞧不起我？啥叫我不能见？金哥，你要是不说出个子丑寅卯的，我还真就不走了。我看你小子是活得不耐烦了，识相的赶紧走。你要是真想在这耍混蛋，我们可不惯着你，就是把你俩腿削折了，你这顿揍都得白挨，说不准你还得赔偿我们店的损失呢。就是，看你细皮嫩肉生，跟个娘们似的，小身板肯定不抗揍。我实话告诉你。我们东家可是当朝大官，你要是不想死，赶紧滚蛋！丁甜甜听出了话中的重点，如此说来，想要陷害雇主之人，极有可能是金米商行的东家。那么这个大官是谁呢？他知道继续僵持下去也打听不出什么。哎呀，真是不巧，想跟你们东家做个买卖，他还不在。既然这样，那我改天再来。金米商行的生意我做定了，咱们走，改天再来会会他们店掌柜。是，公子。出了粮店，二人回到吉祥楼。明月终于长出了口气。哎，王妃，刚才快要吓死我了。你哪是去打探消息？这不明摆着是去找人打架吗？明月，既然是打听消息，我要是不装成个富家子弟，怎么能哄弄过去？再说他们不会轻易动手的。怎么不会？刚才那胖子一看就不像好人，以后咱们可不能来了。是啊，你说的也对。丁甜甜觉得今天没有白去，至少知道了金米商行的幕后之人是朝中重臣。花荣曾说李府管家经常到那里去。这个金米商行应该就是李府的产业，他为什么要陷害顾府？那得好好查一查。好了，明月换了衣服，我带你四处转转，看看最近京都有没有什么美味的小吃，好好犒劳犒劳你这个小馋猫。好，谢谢王妃。顾青林下了早朝，回到王府，做着蹙眉凝思。
。最近大街上满是散布功高震主的谣言，如果我没猜错，一定是有人想挑拨皇上和自己的关系，或许顾府的好日子就要到头了。王爷，属下这些日子已经查清楚，金米商行确实是李家的产业。上次发生美米事件，幕后黑手应该就是李府所为。好，知道了。王妃今日去了哪里？王妃这几天也在调查美米的事情。但好像没什么头绪，用不用把事情告诉他，也省得他再调查下去了。不用，这里面的水太深，有些事还是不让他知道的好。现在你不用管别的事，最主要的任务就是保护好王妃的人身安全。万一王府发生不测，你立即护送王妃回刘家村。王爷，难道朝中要变天吗？花荣，我万一有什么不测，你一定保护好王妃。你和花贵好好跟着王妃，她不会亏待你们的。是，王爷放心，属下定护王妃周全。好，你下去吧。是，属下告退。顾青林感到最近好累，他想把这些事告诉给丁甜甜，但是他不能这样做，因为有些事知道的人越少越好，稍有差池，天下就会大乱，大清朝的百年基业也会毁于一旦。就在这时，一个黑衣暗卫推门而入，跪倒在地。丁甜甜乔装打探的消息，却不知顾王爷早就知道。启禀王爷，和金米商行有生意往来的不是普通的外遇商人，而是狗日国的细作，他们打着商人的幌子混迹在京都各个角落。哦，那些人住在什么地方？大概有多少人？可都查清了。启禀王爷。那些人非常狡猾，有一部分人住在城郊东的一个大仓房里，还有一部分行动诡秘，两三个异伙分散住在京都各个客店里，大概有三千到五千人左右。虽然没和那些人有过正面接触，但一眼就可以看出那些人都有功夫在身。看来这些人都已经准备好，就等着最后一步棋了。吩咐下去，把这些人都盯紧了，千万不要轻举妄动，时机成熟，一举全歼。属下遵命。王爷，京都城里的谣言也是李府管家找人散布的。哼，我知道了。你继续调查李达多跟谁来往密切，查清幕后之人是谁。遵命，属下明白。好了，你先下去吧。属下遵命。你们这些吃里扒外的败类，竟勾结外敌卖国求荣，你们想的也太简单了。只要有我在，定当让你们付出沉重的代价。自从上次募捐会，李梦瑶把家里的银子都捐出去后，她的生活质量一落千丈。小姐，这个桂圆莲子粥口感香浓细腻，你多少吃点吧。吃什么吃？我要吃黄金鲍鱼粥，不吃这破玩意，你赶紧端走！看见这破玩意我就恶心。小姐，咱们府上现在都在缩衣节食，估计这段日子咱们府上也买不起鲍鱼了。哎，什么不买鲍鱼？那我以后吃啥？翠竹，你马上通知伙房，就说我要吃黄金鲍鱼粥，让他们马上出府去买。小姐，还是算了吧，这都是老爷交代的。伙房的人不敢违抗，老爷现在也是以身作则。他为了攒钱，每天就吃两顿饭，说什么啥时候把那些损失捞回来，啥时候才能吃大鱼大肉。哎呀，这个老家伙还真是个守财奴，我看他爱财胜过爱我，就他这样的，早晚有一天掉钱窟窿里去。小姐，可真是错怪老爷了，老爷怕你吃不饱，特意交代厨房每天早上给你煮一个鸡蛋，而老爷和那些姨太太们。每天早饭只喝白粥，一碟咸菜。你想想，老爷要是不疼，你能给你单独开小灶吗？你说的也对，照这样看，他还算是我亲爹。小姐，婉儿小姐来了，让他进来吧。瑶儿姐姐，妹妹来看你来了。婉儿，上次一别，我还以为你把我忘了呢，也不知道来找我玩儿。姐姐，你这可错怪妹妹了，我这不是忙吗？金儿哥一得闲，立马就来找姐姐了。少拿话搪塞我！你有啥可忙的？哎呦，我的好姐姐，婉儿怎么会骗你？还不是为那件事闹心，所以才没顾得上过来看姐姐。是啊，咋能不闹心呢？一想起那个乡巴佬，我就恨不得把他碎尸万段。碎尸万段岂不是太便宜他了？我要让他没有脸面在这个世上活着，死了也要让人唾弃。瑶儿姐姐，我今天就是为了替咱俩报仇而来。妹妹，你的意思是想到对付那个乡巴佬的办法了？姐姐，你猜对了，这次咱们就让他声名败劣，让他无颜苟活在这个世上。妹妹，你快说说，咱们怎么对付他？瑶儿姐姐，你有所不知，为了报仇雪恨，我这些日子一直派人盯那个农妇，发现他每天都到城东粮食街瞎转悠，然后去吉祥楼吃饭，所以我打算今天就在半路把他给绑喽。不行不行，婉儿妹妹，你不能如此着急，你或许还不知道。那个乡巴佬身后有两个非常厉害的侍卫，在暗中保护他。姐姐，你也太小看婉儿的办事能力了。我手下那些人早就发现乡巴佬身边那两个暗卫，今天的行动，保证一出手就能把乡巴佬给抓起来。婉儿，你可要有十分的把握才行。要是稍有差池，定会引火上身。要知道顾王爷可是很护短的，让他知道是咱们所为，那绝对不会有咱们好果子吃。
姐姐放心，我这次就他来个调虎离山，把那些暗卫都给引开，然后再对乡巴佬下手。只要把他弄到城东早市边上那个荒废的破庙里，他的生死可就握在你我的手中了。婉儿，你太厉害了！照你的意思，今日那乡巴佬就在劫难逃，插翅难飞了。我非得借此机会，好好羞辱羞辱他，慢慢的折磨死他。是啊，姐姐，咱俩不仅要羞辱他，折磨他，还得让他声名败劣，无颜苟活。妹妹，你有啥好办法？快点说来听听！为了让他无法翻身，咱们必须狠着点才行。对，就得狠着点，我一定要把他变成一个丑八怪，再也没脸出来见人。姐姐，你看这是什么？婉儿，你是打算毒死那个乡巴佬不成？姐姐，这可不是什么毒药，这可是我专门托人从蜥蜴带回来的好东西，叫做春心荡漾散。我要让那村妇没脸活在这个世上。好，太好了，婉儿。对于一个女人来说，清白比什么都重要。就算她不死，也是受外人唾骂。姐姐，走吧，今天可有一出好戏要看喽。婉儿，你的人动手了吗？姐姐别急，傍晚之前，我的人一定能把那村妇带到城东早市的破庙里。婉儿，咱们也赶紧去凑凑热闹。我要在她临死之前，好好的奚落她一番。好啊，姐姐，那咱们走吧。此时，丁甜甜二人从吉祥楼出来，一路走一路吃。明月，想不想吃糖葫芦？我买给你吃。王妃，我现在已经吃饱了，可不能再吃了，要不咱们回去吧？丁甜甜抬头看了眼天色，不知不觉间已经过了晌午。好吧，明月，咱们回去。二人转身往回走，不自觉走到一条僻静的街道时，被几个黑衣人拦住了去路。你们是什么人，竟敢拦我家王妃的去路？要是不想死，赶紧让开！让开，想得美！爷爷要的就是你家王妃的命。你们可不要胡来！咱们往日无冤，近日无仇，能否行个方便？如果是要钱，我可以给你们。胡王妃，我和你是没仇，不过有人花钱买你的命，对不住了。既然你们敬酒不吃吃罚酒，我的人可不会放过你们的。<笑>你的人恐怕他们现在都自顾不暇，你还指望那两个蠢蛋来救你们？丁甜甜心里一惊，忙抬头望去，果然不见花荣、花贵二人。明月，你快走，赶紧回王府搬救兵。王妃，你赶紧走，我来拖住他们。明月，你听话，快走，不然就来不及了。王妃，我腿脚不听使唤了，我我走不了路了。今天你们一个也别想走，不想死的话，乖乖束手就擒，不然乱刀砍死。你们到底是什么人？丁甜甜想拖住这些人，她相信花荣、花贵用不了多大会儿，肯定会醒悟过来，一定能赶回来的。你们到底什么人，竟敢当街拦抢我家王妃？告诉你们。我家王爷那可是当朝的异姓王，要是你们识趣，赶紧让开，不然丢了你们的狗命。贱皮子，我们劫的就是王妃，岂用你在这多嘴多舌？上